日の動画はカーベキュー作成でデン。こんにちは。福井の旧車系ユーチューバーひでチャンネルです。いつもご視聴いただいて本当にありがとうございます。温かいコメントや高評価のグッドボタンなどいただいていつも本当に励みになります。今日はね。久々にケンベリのところにやってきましたで、まあ、いろんなね視聴者様からコメントなんかいただいてて、まあ、実はねカーベキュー、まあ、ローサリーっていうのかなっていうのをやっぱ必要だなっていうふうに思いましたもともとね今ここに課題がついてますよね、まあ、この課題をちょっと見ていきましょう、はい、フロントはねこんなふうに課題が取り付いていますここから下が課題、はい、これはねフロントの足回りを利用してつけていますね、まあ、直接フレームについているっていう感じですボルトは4本で止まっていますよでリアの方はというとはいこちら課題でここデフのステーがついていたところですねでこれを利用して取り付けていますこちらはボルト2本で止まっていますでねやっぱり下回りのブラストって真上を向いてやるっていうのはねなかなかの作業なんですよねなんでねやっぱり欲しいなカーベキューっていうところなんですけどいろいろ考えたんですけどどうやって作ろうかななんて考えていたんですけどやっとねアイデアがまとまりましたなんでね、今日はそのアイデアがいけるのかいけないのか皆様に判断してもらおうかななんていうふうに思ってます。ケンメリはね、なかなか進んでないんですよね。はい、今ね、タクミは車を取りに出かけていますけれども、ね、先ほどちょっとお話をしていたら、今月死にはできないかもしれないななんていうふうにタクミが話していました。でしょうね。だって。他の仕事が忙しくてなかなか懸命に携われていないっていうのが現状ですフロントフェンダーもこんな感じで、ね、前の感じで止まっている状態、ねまあ、金どうやろうかななんていう話をしてたんですけれども僕金どうはね来れないんですよねどうしよう、まあ、カーベキュー作るにあたってまあ、この課題はね利用しようと思ってます、まあ、支えるステーとしてね、うん、これは利用しようと思ってますでこれにね大体この辺そしてこの辺にねまっすぐ後ろに向かってね、まあ、この単管がついている感じでビューッと2本軸を通してあげようと思ってますでこの手前のこの,この部分ですねこの部分にそこからビューッとこう三角形にねつなげてやろうと思ってますそしてこの上の部分この上の部分にも一本ビューッと軸を通して、まあ、3点指示みたいな感じで考えてますこれがね、前後軸を作るっていう感じですよね。で、前後軸を作って、まあ、ここにね、大きな三角形ができたのが、イメージできたでしょうか。で、それをつなげた三角形がこうできますよね、こんな感じで。ね、それに、この辺に中心に、まあ、回転できる軸みたいなものをつけて、まあ、前後軸をねまっすぐ作ってやろうというふうな作戦ですで今回はねなるべくコンパクトに作りたいなと思って邪魔にならないようにでそれをねこの辺で大きな門型みたいなのを作って、まあ、その前後軸をね支えてやるそして車を回すっていうことを考えてますどううでしょうか、ね、カービキュー自作の動画ってなかなかないと思うんですけどまあねいろいろ調べてますそしたら
、ね、もうちょっとコンパクトな車だと、まあ、そこまでやらなくても、まあ、持つみたいなんですよねただ、懸命に多分この状態でおそらく500キロぐらいはあるんじゃないのかななんて勝手に思ってるんですけれども、ね、エンジンが乗ってない重量って調べようがないですもんね。なんでどうかなっていう感じです。まあ、本当にね簡単に作っているだけだと例えばね、まあ、ここからこのねミッションが入るこのトンネルの部分ここを利用してまっすぐピューっと一本だけ通してあるね、まあ、結構ごつめのパイプこれを通してあってまあ、ぐるんと回すっていう感じにしてある車もありました。これはね、ヨタハチでしたね、ヨタハチ。まあ、ヨタハチはね、ちっちゃいんで、おそらくね、まあ、それでも持つのかなと思うんですけど、まあ、ケンメリぐらいの大きさになると、ちょっとそれじゃあ、まあ、強度的に不安かなというふうに思うんで、まあ、今みたいな方法でどうかなっていう感じです。で、これに対してね、いや、それは無理でしょうとか、まあ、いろんなコメントをお待ちしております。ねあそれだったらいけるんじゃないんですかっていうコメントももちろん大歓迎なんですけど、ねまあ、そういうふうにしたら、まあ、下回りとか、まあ、他のいろいろな作業っていうのがすごいスムーズに進むんじゃないのかななんていうふうに考えてる状態ですでこれね、けんめりが終わっても、まあ、ここのね、ジグだけきっちり作っといてあげれば、まあ、他の車にも使えるっていう感じで、ね、どうかななんていうふうに思ってるんですけれども。はい、いかがでしょうか、まあ、そんな感じで今、進んでいます、計画、ね、ここから先、やっぱりね、ここまでやったんで、まあ、きっちり妥協なく仕上げたいわけなんですけど、まあ、それで一番、ね、ネックになってきているのが、期日、納期っていう感じですよね、なんで、まあ、移動できる状態、これを作っておけば、まあねまあ、ストップできるっていう話ですよね、作業。本当はね、やりきっちゃうのが一番いいんですけど、何せ、匠がね、もうかかってられないよっていう話なんですよね。なんで、ね、3月いっぱいっていう話はおそらくなくなるのかななんていうふうに、まあ、勝手に思ってます。はい。そんな感じですね。で、まあ、匠はとりあえず、このフェンダーを仕上げちゃうというふうに言ってたんで、まあ、その辺はね、動画にできるかできないかっていうのはちょっとねスケジュール的に微妙な感じなんですけど、まあ、できればやりたいなーなんていうふうに思ってます、はい、ただねこのリア周りこのリアフェンダーの処理とかっておそらく皆さん知りたい感じなんじゃないのかなーなんていうふうに思うんで、まあ、ここだけはね絶対に動画撮影させてくれっていうふうにお願いしてるんで、まあ、ちょっといつになるっていう確約はできないんですけれどもお楽しみにしていてくれれたらなっていうふうに思います。まあ、こっちのフェンダーはね、まあ、この辺まで仕上がってますけど、まあ、反対側のフェンダーはね、動画撮影させてくれるって言ってましたんで、ご安心をっていう感じですかね。はい、こんな感じで。とりあえず現状の課題はカーベキューをどれぐらいのね予算で作れるか。13万円を超えると、ね、ヤフオクで買った方がいいよというふうになっちゃうんで、まあ、今、その辺も含めてね、鉄の材料代とかも調べているところです。こんな感じです。やっぱりね、レストアするんだったら、一回はね、カーベキューに乗せたいですよね。止まっちゃってるわけじゃないっていうことだけ、ご理解いただけたらなっていうふうに思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画が良ければ、高評価のグッドボタン、そしてチャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いします。コメントや応援メッセージなんかいただけるととても喜びますので、ぜひお寄せください。それではまた次の動画でお会いしましょうまだ。防制できてないですけどまだ大丈夫みたいですもうギリギリぐらいかな怖いよバイバイ